Всем привет, дорогие зрители канала Navi Mobile Legends! Вчера закончился групповой этап чемпионата М3, и сегодня со мной Стас, Сава и Максим Нагиб, чтобы познакомиться немножко поближе, э, обсудить матчи и подвести промежуточные итоги. Приятного просмотра! Philips One Blade с уникальным лезвием подравнивает, делает контуры, бреет щетину любой длины в любом направлении. Выбирай свой стиль с Philips One Blade. Привет, ребят. Расскажите, привет, как привет. у вас вообще сегодня, как у вас сегодня настрой, что вы там с утра успели поделать, э, успели ли попракаться, может быть? Наш сегодняшний день прошел так, что мы проснулись, выспались и ну и начали с праков. И дальше у вас по плану, по расписанию тоже еще тренировки, верно? Ну да, в дальнейшем. Хорошо, мы сегодня собрались с вами, чтобы обсудить вообще, как прошел первый этап М3, но давайте начнем все-таки с того, что немножко познакомимся. Расскажите, откуда вы, сколько вам лет и как давно вообще в вашей жизни появилась Mobile Legends? Меня зовут Максим, я с Харькова, мне 21 год. Какая первая твоя игра была? Clash Royale там. Вот. Но это были игры на телефоне, верно? Ну да. А Mobile Legends, как, вот, как ты пришел к ней? Так как-то брат познакомился с этой игрой. Сначала хотел в доту играть, а тут он говорит, сначала начни с этого, я такой, окей. Ну и начал, так сказать, играть в эту игру. Вот, а со скольки лет? 17 лет, где-то 16. То есть уже где-то 5, 5 лет, да? Ну да. Хорошо, Сава, расскажи у тебя, как произошло знакомство с этой игрой и во что играл раньше? Ну, да, во все играл раньше. Ну, преимущественно в КС, героев 3, Need for Speed, Majesty 2. Вот, ну и как-то новогодние ночи нечего было делать, скачал Мэл. Ну и по итогу как-то, типа, сначала один ранг занял, потом второй, потом третий. По итогу занял, занимаешь максимальный ранг. Ну и по итогу там чутка апнули максимальный ранг. И по итогу я просто начал играть очень много. Постепенно захотел стать, типа, очень хорошим игроком. И просто очень много стал играть в ML. А до того, как ты подумал, что хочешь стать киберспортсменом в этой игре, ты думал, что, может, хочешь какую-то другую профессию выбрать для себя? Ну, именно, что я стану киберспортсменом, я не знал. Я просто как-то само получилось, вытекло так. А как вот, ты, ты же тот человек, с которого как бы началась ваша команда Деву, верно? Да, да. Э, расскажи, как вообще пришла к тебе идея собраться и, ну, типа, сделать команду? Был, короче, чемпионат мира первый, М1, вот, и нужна была, соответственно, команда. Ну, и просто позвал самых сильных игроков на Рашке тогда. То есть тогда не СНГ была, а именно Россия чисто. И по итогу, ну, самые сильные игроки с России вступили в Deus Vult. На М2 уже допустили СНГ, и, соответственно, была создана команда с э, полностью СНГ. Ну, то есть еще лучшие игроки добрались с СНГ. Вот. Ну, и вот сейчас на М3 у нас половина команды украинцев. Хотела спросить Максима. Ты э, последний пришел в команду, верно? Я не ошибаюсь? Да. Все верно. Э, да, расскажи, вот, как человек, который последний пришел в коллектив, э, каково тебе было в него вливаться? Насколько там сложно было, э, в, ну, я не знаю, в, в, в первом контакте с ребятами? Э, ну и вообще, какое впечатление было от команды? Хотел сначала показать, там, нас еще способен, там, и так далее. Вот, и, ну, получается, подошел, ну, как вливался, ну, играл просто, показывал, на, на что я способен, ну, и все. Стас, а как вы решили Максиму подписать? Подписать? Не, мы не подписывали, мы просто... А, ну пригласить в команду, да. Да, просто пригласить в команду. Просто решили пригласить, ну потому что, очевидно, хорошо играл. Хорошо, ну то есть у вас не было выбора между там десятью другими людьми, да? Вы сразу думали, о, окей, Нагиб будет с нами играть, правильно? Ну не совсем, там была такая ситуация, что наш мидер, лесник, и с ним играл очень много Нагиб. И мы на тот момент именно ну, тестили лесников, Тестили, 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 по итогу дошли до вот этого ну, Марл, это, и он очень много играл с Нагибом. Соответственно, по итогу мы просто еще и с Нагибом стали очень много играть. Ну, у нас все вроде как хорошо получалось, и просто вот так он и попал, по сути, в Деву. Вчерашний день для вас был непростым, но, я так понимаю, полезным. У вас была возможность оценить какие-то сильные, слабые свои стороны. Расскажите, какие вообще выводы сделали после вот вчерашнего дня? Первый вывод, который мы сделали сразу после первой игры, что... На айфонах довольно непривычно играть. Ну, именно не то, что там какие-то не такие телефоны, а именно поверхность экрана. Она была немножко липкая. И на первой игре 
Три игрока, ну, не поняли, что она липкая, и нужно магнезией ее смазать, чтобы скольжение было гораздо, ну, комфортнее. И вследствие чего гораздо комфортнее себя чувствовали бы в игре. Вот. После первой игры это пофиксилось. А вторую мы, игру мы закомбечили. Вот. Ну и на третьей не хватило где-то опыта. Где-то не повезло. Ну, и в целом... Ну, не то, что хотели, показали, но, в общем, более или менее неплохо. По итогу упали в нижнюю с не самыми сильными соперниками, в нижнюю сетку. А, ну и готовимся выигрывать их. Из всех трех соперников сложнее всего было против Эва сыграть? Да, скорее всего, из всех трех соперников было сложнее всего играть против Эвасу. Ударил ли как-то результат по морали, результат вчерашнего дня в целом, то, что вы попали в нижнюю сетку, или вы все равно настроены еще по боевому? Настроены по боевому. Комментаторы на первом матче отмечали, что американская команда сделала не самые предсказуемые баны, а именно точно убрала героя Дефендера. Как думаете, э, они хорошо подготовились к вашим пикам или это случайность? Ну, учитывая то, что они такие же баны сделали и Восса, ну, мне кажется, это глупость, нет? То есть это просто случайное попадание, как вы думаете? У нас не контрятся люди одним баном, и ну, им просто не нравился пакет. Ну, пакета, очевидно. Про него, видимо, говорите. Вот, соответственно, ну, они забанили ему пакета. Видимо, им просто он не нравился. А так, чтобы Дефендер прям улетел, не было такого вообще. Да мы вообще когда этот бан не рассматривали особо сильно. Я говорю, мы там просто залили сами игру против BTK и... Ну, недовольны этим. Короче, основное, то, что вы считаете, это именно вот то, что не было магнезии и непривычно играть на айфонах, правильно? Не, не непривычности это, это, типа, вообще без разницы. У нас практически такие же телефоны. Там этот 2-1 сантиметра не так решают. Зарешал именно то, что вот, ну, липкий телефон, и лично я не докручивал станы, к примеру. И, соответственно, стан пролетал мимо, и по итогу фултик. Максим, вот. а ты первый раз играл на лан, на лан турниры? Да, первый раз. Вот какое у тебя было ощущение вообще во время первой игры? Было более нервно, чем обычно? Ну, было слишком шумно, типа. Я даже снимал наушники немножко, чтобы не слишком <laughs> улавливать информацию. Ну, короче, было не по себе. Но потом привыкнул после первой, и было все нормально. А в целом, э, Стас, может оценить, как-то ваша команда нервничала сильнее, чем обычно? Да, чувствовалось гораздо больше напряжения, чем когда ты просто играешь там праг или ранг. Давайте тогда про вторую игру против Сьюсун. Э, у вас появился Хаябуса, хотя обычно этот герой обы... э, в бане. Вы планировали им играть или как-то спонтанно воспользовались моментом? Да не, мы наперед, типа, предполагали, что нам дадут либо, типа, либо одно, либо другое, типа, из героев. Не помню, что мы уже тогда разменивали. Ну, мы, в общем, типа, выходили на хороший пик, хороший ФП. Вот, ну, мы ожидали, что нам дадут Хайбус. У вас там э, была драка на Лорде, к сожалению, неудачно. Вы начали вот в середине игры немного нервничать в этот момент? Или дальше спокойно играли? Да, спокойно, но просто такая накаленная атмосфера была, именно на концентрации ребята были. Но так спокойно просто забирали свою игру. Вот хочется понять, что происходило у вас в Тимспике, когда был исход матча, который вообще в одной драке решился. Да там просто заколили, типа, играть по Ал Алдосу. Ну, мы видели, что он там стоит, мы заняли хорошие для нас кусты. По итогу просто взяли его в контроль, он на улице никуда не мог улететь, и просто убивали Алдоса, все. Ну, а дальше уже там, ну, немножко самотоха началась, что атака, атака, и по итогу, когда уже было минус 3, все понимали, что это, ну, выигранная игра и минус трон. Казалось, что против Эвас вы не особо были готовы к пику Лолиты, и вам было довольно сложно ему противостоять. Вы предполагали, что они возьмут этого героя? Нет. Это как-то повлияло на вашу игру? Да не, не особо, просто началась небольшая суматоха, товара начали падать слишком быстро. По итогу, ну, у нас был более лейтовый пик, и, ну, опять же, мы могли то же самое сделать, что и с Сиусунами, то есть там немножечко зажаться под последними товарами, но зато э, очень легко дефать всяких крипов и лордов. Соответственно, если они пытались бы сходить, мы просто бы закрывали их на этом, и, соответственно, выходили и выигрывали игру. Ну, на этот план просто расчет прошел, и по итогу, когда как раз таки начали сбивать Лолите ульту, то все пошло по плану. Ну, а так, в целом, Лолита пик не особо что-то зарешал, если честно. Вы вообще успели проанализировать, да, эту последнюю игру с Барби вообще в целом в команде? 
Ну, в целом еще нет, просто ну, вот после матча у всех, какие остались ощущения, и после матча мы немножко еще обсуждали и смотрели эту игру, вот. но только так, а именно досконально нет. Поверхностно просто обсудили. Ваши тиммейты в первом интервью говорили, что в прошлом году групповой этап тоже давался нелегко, и вы разгонялись по ходу. Как думаете, дальше будете чувствовать себя увереннее в следующих играх? Во-первых, в прошлом году было не совсем то же самое, что и в этом году. То есть формат Best of 1 в групповой стадии – это первый раз. И этот формат очень такой, скажем так, ну, какой-то гранатовый, осколочный, я не знаю. То есть ну, победить может любой, как показал сам групповой этап весь. Даже Тир-4 у Тир-1 команды, соответственно. Ну, Сансет говорил, что это только плюс. Для тебя как? Как ты чувствуешь? Ну, смотря для какой команды. Ну вот в нашей группе, мне кажется, лучше было бы Best of 3, и для нас это было бы лучше, потому что, может, его с, с его сами бы и не получилось там в Best of 3 отыграть именно на максимум, на полную. Ну хотя, опять же, мы с ними третью играли, мне кажется, после БТК и после Сьюсунов мы и с его сами смогли бы довольно на равных соревноваться и, соответственно, выигрывать. Вот. Но с БТК 100% могу сказать, что лучше было бы Best of 3 И, соответственно, с Сиусунами тоже могу сказать, что лучше было бы Best of 3 Ну, с вы все равно выиграли А вы до этого э, прокали с Сиусун, БТК и Эвос? Не, у нас не принято в МЛ, как в других дисциплинах э, Пракаться с командами, с которыми ты по итогу будешь в группе То есть мы стараемся избегать друг друга Абсолютно. То есть вообще не катаем друг с другом именно те команды, которые будут в одной группе. Ну, возможно, вам было бы легче, если бы, например, вы уже с ними там... Не, а в ранге мы с ними встречались просто. Это практически праг был. Ваш следующий соперник — это Malvinas Gaming. Расскажите немножко об этой команде и на чем вообще будете делать упор вот в вашей подготовке в ближайшие дни. Там мы ничего особо не знаем про них. Ну, хорошая команда вроде. Не сверх топ уровня. Типа, если сравнивать, не знаю, с Индонезией, то далеко до Индонезии, вот, ну, по идее, должны показать какую-то игру, они, а поэтому будем делать акцент, там, на какие-то стратки, передвижения, стяжки. Сава, вот. какое у тебя мнение по поводу mm -hmm. этой команды? Безусловно, она неплохая команда, хоть и первый раз выступает на чемпионате мира, но, честно, мы смотрим немножечко в будущее, и уже... Ну, вот был вопрос там, что как вы упали духом после групповой стадии, или, ну, что у нас происходит в принципе. Честно, у нас нет вообще такого, и, по сути, на том же месте находимся, где, если бы мы со второго места вышли, вот. Ну, и четко отвечая на вопрос, духом мы вообще не упали, наоборот, мы стараемся сейчас за вот эти, за короткий промежуток 3-4 дня до плей-оффов, нарастить максимально мощи, где-то подкорректировать лейт-игру, где-то тимфайты получше, чтобы были устроены. И, соответственно, мы уже готовимся чуть к более сильным соперникам, которые могут быть после Мальвинас Гейминг. Кого вы представляете, что там дальше будет? Ну, если честно, я не помню, кто сегодня занял второе место в группе D. Мы так посчитали, что Оники Филиппинские будут играть со вторым местом в группе D. Скорее всего, это RCG. Сингапурская команда, RCG, соответственно, кто из них и проиграет, мы ожидаем RCG, соответственно, если они падают к нам, то мы будем с ними играть, либо с сониками филиппинскими. Я также смотрела, что в комментах под видео в ютубе вас поддерживает много людей, возможно, еще там в личные сообщения пишут там в инстаграме или в других соцсетях. Э -э как это вообще влияет на вас? Вам важна эта поддержка, скажите? Конечно, важно. Мотивирует, так сказать, закаляет. Что вам пишут в основном? Там болеем за вас, удачи. Давайте, рвите, метайте. Всем большое спасибо, кто за нас болеет. И нам очень важна ваша поддержка. И всем сердечки.